Jehovas Kannibalengesetz. In der Publikation der Wachturmgesellschaft mit dem Titel Was lehrt die Bibel wirklich? Auf der Seite 131 stellen die extremen Bibelfalschausleger der Wachturmreligion eine Schnapstransfusion dar und möchten damit plausibel machen, dass kein Zeuge Jehovas eine Bluttransfusion annehmen darf. Wenn Jehovas Kannibalen schon darauf verzichten, Menschen Blut zu trinken, dann sollten sie auch keine Bluttransfusion annehmen. Klingt logisch und leuchtet ein. In der Bibel gibt es tatsächlich Speisegesetze und Empfehlungen, sich des Blutes zu enthalten. Es gibt aber in der Bibel niemals den Bezug ihrer Aussagen übers Blut zu Menschenblut. Alle diese Blutvorschriften und Blutempfehlungen der Bibel beziehen sich ausschließlich auf Tierblut. Die Bibel hat keinen Grund über das Trinken von Menschenblut nachzudenken, weil es bei den Juden nie einen solchen Kult gab. Es gab und gibt keinen Juden, der Kannibal war oder ist. So gibt es in der Bibel auch kein Gesetz, das sich mit Kannibalismus beschäftigt. Doch die extremen Falschausleger der Wachturmgesellschaft destillieren aus den mosaischen Speisegesetzen tatsächlich ein Kannibalengesetz. Sie setzen Tierblut mit Menschenblut gleich. Auf diese Weise diffamieren sie die Bibel, das Volk Israel und auch die armen Zeugen Jehovas, die durch das Wachturm-Kannibalengesetz auf den primitivsten Stand gerückt werden, dessen Einstufung als Zivilisation fraglich erscheint. Doch gibt es unter Jehovas Kannibalen einige, die Menschenblut trinken und Menschenfleisch essen? Nein. Wozu braucht die Wachturmgesellschaft dann überhaupt ein Kannibalengesetz? Es gibt kein grundloses Verhalten. Alle Taten haben einen Grund und ein Motiv. Das Kannibalengesetz der Wachturmgesellschaft kann nur ein einziges Ziel haben, denn es gibt gar keinen Kannibalismus, der zu verhindern wäre. Das einzig mögliche Ziel, das die Wachturmgesellschaft mit ihrem Kannibalengesetz verfolgt, ist Menschenmorden durch Verweigerung der rettenden Bluttransfusion. Die Wachturmgesellschaft hat sich ein Kannibalengesetz zugelegt um in aller Ruhe und straffrei Menschen auf religiöse Weise umbringen zu können. Es gibt in dieser Welt keine Religion, keine Religionsgemeinschaft, keine Kirche, keine Partei, keine Sekte, keine Gruppe außer der Wachturmgesellschaft, die über ein Kannibalengesetz verfügt. Die Gotteslästerer der Wachturm Jehova Religion ist die einzige Menschengruppe, die ein Kannibalengesetz hat. Aber sie hat keine Kannibalen. Hätte sie Kannibalen, wenn sie das Kannibalengesetz nicht hätte? Sind Jehovas Zeugen in Wirklichkeit Jehovas Kannibalen, die sich unter das Kannibalengesetz beugen? Unmöglich. So bleibt nur die Schlussfolgerung übrig, dass die Wachturmreligion die Tötung durch das Verweigern der Bluttransfusion erreichen wollte und erreicht hat. Das Instrument der Wachturmblutdoktrin kann nur dieses eine Ziel haben, Menschen töten, Menschen morden, Menschen umbringen. Erst wenn ein Zeuge Jehovas unter notarieller Aufsicht Menschenblut zum Frühstück oder zum Mittagessen trinkt, gerät die These ins Wanken, Jehovas Zeugen wollen mit ihrer Blutdoktrin nur Menschen umbringen. Den Wachturm Bibel extra falsch auslegen rufe ich zu, wo steht das Gebot du sollst nicht verspeisen deinen Nächsten. Oder du sollst nicht trinken deines Nächsten Blut. Oder du sollst nicht grillen deinen Nächsten. Oder, oder, oder. Dass eine getürkte Religion jahrzehntelang straffrei mit ihren Morden durchkommt, sollte allen Staatsanwaltschaften und Polizeien der Welt zu denken geben.